Menuju ke informasi berikutnya saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Pfizer. Vaksin Pfizer memiliki efikasi mencapai 95,5% pada usia 16 ke atas dan pada remaja usia 12 hingga 15 tahun efikasinya mencapai 100%. Yang tentunya akan um, melengkapi BPOM resmi mengumumkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization EUA vaksin virus corona asal perusahaan farmasi Amerika Serikat Pfizer Izin penggunaan darurat itu dikeluarkan usai BPOM mengkaji hasil daftar penggunaan darurat dari WHO Rekomendasi WHO menyatakan vaksin Pfizer memiliki efikasi mencapai 95,5% pada usia 16 tahun ke atas dan pada usia remaja, 12 hingga 15 tahun efikasinya mencapai 100 persen. Kepala BPOM Penny Kalukito menjelaskan data yang digunakan mendukung terbitnya izin darurat ini adalah data keamanan subjek uji klinis yang diamati setelah dua kali penyuntikan. Data imunogenitas atau kemampuan vaksin membentuk antibodi dan data efikasi vaksin. Seluruh proses penerbitan izin darurat ini telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh WHO. Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat FDA serta Agensi Obat Eropa EMA. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan PT Pfizer Indonesia dan BioNTech SE telah sepakat untuk menyediakan 50 juta dosis vaksin Pfizer sepanjang tahun 2021 untuk Indonesia. Perjanjian tersebut merupakan bagian dari komitmen global Pfizer dan BioNTech membantu mengatasi pandemi COVID-19 secara global. Saudara vaksin COVID-19 kembali tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kali ini vaksin Moderna sebanyak 1,5 juta dosis. Pemerintah Republik Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19 dari negara-negara sahabat. Sore tadi sebanyak 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 Moderna tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi mengatakan kedatangan kali ini merupakan dukungan kerjasama dengan Amerika Serikat melalui jalur multilateral COVAX Facility. Dengan kedatangan hari ini maka jumlah vaksin Moderna dukungan kerjasama Amerika Serikat melalui COVAX Facility yang sudah diterima adalah 4.500.160 dosis. Sementara total vaksin dukungan dos sharing bilateral dari Jepang yang sudah diterima hari ini sebanyak 2.161.240 dosis. Jumlah vaksin baik dari Amerika maupun Jepang ini sejalan dengan komitmen baik yang disampaikan pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Secretary Blinken dan National Security Advisor Jack Sullivan serta komunikasi saya dengan Menlu Jepang Motegi, baik melalui telepon maupun saat pertemuan di sela-sela KTM G20 di Italia 29 Juni yang lalu. Tidak hanya itu, malam ini Indonesia juga akan menerima pengiriman tahap kedua vaksin dari AstraZeneca, dukungan kerjasama dos sharing bilateral dari pemerintah Jepang sebanyak 1.162.840 dosis.